Bruno, congratulations. Obviously, on getting a UFC contract. I guess, uh, just tell us the emotions right now. Bruno, parabéns por esse contrato no UFC. Só fala para a gente as emoções que você está sentindo agora. Bom, agora né, começo a cair a ficha. Né? Tô realizado. Né? Agora eu, eu vi que realmente eu cheguei de verdade. Well, now it's when it starts to settle in, and I absorb the fact that this is happening. Um, I am, I feel accomplished, and now I realize that, yeah, I'm here. I'm, I've arrived. What were the emotions like ahead of this? I mean, the featured bout of the night, you're undefeated, trying to get in the UFC. I mean, was it a different feel than your other fights so far? E as emoções antes da luta? Um, invicto, é, luta, evento da noite, a, a luta principal, é, tentar entrar no UFC, é, diferente das lutas anteriores que você teve, das outras nove? Para ser bem sincero, assim, não teve muita diferença, porque eu vinha trabalhando nisso no meu mental, estava muito forte isso, né? de que essa oportunidade te, tinha chego. Né? Eu acabei <coughs> acabei fazendo uma luta principal em junho, né? uma disputa de cinturão, e vinha trabalhando, né? aconteceu de eu ficar sabendo que ia vir essa oportunidade, e trabalhei para isso. Quando... Eu cheguei aqui, né, já tinha sido visualizado todas as situações que eu poderia passar aqui, mas que meu braço estaria levantado no final, independente de qual forma fosse. Né, então, isso foi o que me deu essa segurança de chegar aqui e muito trabalho mental, graças à minha equipe, aos meus mestres, né, que sempre frisam essa questão do mental. Né, trabalhar essa questão do mental, visualizar o que você quer, como você quer que acabe a luta, como você quer que aconteça. E foi isso, eu visualizei e estamos aí com o contrato. Um, all uh, to be very sincere, it, it didn't feel different, as different as it was, because the, the mental piece was really there. Um, I had a title fight, actually, in June, uh, middle of the year, and then I got you know, the call for, to be here. And uh, it, it, to tell you the truth, I've, I've mentalized, like I've, I've visualized this moment. I've, I've, I saw myself, I, I just went through the, all the steps of what would happen regardless of how it would happen. I picture myself, like first of all, I, I thought of all the things that could have gone, which, which ways they could have gone, maybe right or wrong. Um, and I picture all of that when I got here. And just that's, I, I was here before. And, um, regardless of how it was going to happen, I picture myself with my hand raised. And I wanted to have my arm raised at the end of the day, regardless of how it happened. So um, I have to thank my masters for this because of the fact that they've always emphasized, they emphasize this all the time, the mental piece of the game, that you need to visualize things. You need to see things happen. Where do you want to be? Well, you have to picture yourself being there. So I do have to thank them for that. And I, uh, I do have to tell you that I, I visualized a lot of things that happened tonight. Nice. Uh, you visualized all the possibilities. You've had a ton of quick wins early in your career, but did you think at this level, Dana White's Contender Series, I'm only going to need a minute and a half to get a victory? Você visualizou muitas possibilidades, mas ao longo da tua carreira você tem tido finalizações muito rápidas. É, e você imaginava que você está nesse nível, num contender, você precisaria de só um minuto e meio para finalizar o um negócio? Bom... Pelo trabalho que eu venho fazendo com a minha equipe, com os meus técnicos, com os meus treinadores, sim, né? a gente trabalhou para isso, né? eu trabalho dia a dia para isso. Né? E a minha carreira, através do judô, me deu essa segurança, essa confiança. Né? O judô me mostrou que é um segundo de luta para eu cair de costas e o MMA é um golpe. Né? Então eu trabalhei em cima desse pensamento, desse raciocínio, né, juntamente aos meus mestres, aos meus companheiros, e conseguir desenvolver essa confiança, essa segurança na minha estratégia de combate, graças ao meu potencial no judô, com a minha segurança nas quedas e com o meu jiu-jitsu. Um, this is a combination of all the work that we've done, uh, the work that done my masters, my coaches, my training partners as well. Uh, I think the basis from judo really helped me out a lot because it helped me. Um, to have the safety, the security of knowing that I can fall, that I can be put down on the ground. It takes, and it's a, kind of a similar uh, situation. So in judo, 
you can actually be taken down in one fell swoop. In an MMA, it's one strike. So it, that kind of gives you the security and safety for you to be like to understand that that's what's going to happen. So the coaches, uh, uh, the base from judo really helped me out, and it, it helped me understand that you it, it can be it can be quick. So it all obviously works both ways to, for me to do the same. Last thing for me, I'm sure you're excited about your UFC debut, but you've also had four fights this year already. So I wonder, do you need some time off? Or are you hoping to fight quickly? Does a fight in Brazil make sense to you? What's what's the perfect uh, debut for you? Última pergunta minha é você obviamente acabou de estrear é, o, e está entrando no UFC, mas é a tua quarta luta no ano, é isso? É, precisa de algum tempo para se recuperar? De repente a luta no Brasil, dia 21 de janeiro, no Rio, já é uma possibilidade? Como é que você se vê estreando no UFC? Bom, é, como eu sempre falo, né? eu não faço camp, eu não faço camp. Eu treino da mesma maneira todos os dias. É, eu estou preparado a todo momento. Assim como eu posso pegar uma luta em uma semana, eu posso pegar uma luta com 20 dias, 30 dias. Eu vou estar preparado para em todos os momentos. Então, acredito que sim. Que dia 21 seria uma ótima data para eu estar preparado. Mas se chama antes, com certeza estarei preparado igual. As always like to say, I don't do camps. I don't have any camps. Um, all the training has been the same. I continue to train. Um, it doesn't change the dynamic of my training. We do the same things. Um, and the preparation never ends. So I could take a fight in a week. I could take a fight in 10 days. I could take a fight in 20 days. Um, yes, Brazil on the 21st, January, that sounds great, but if they call me before, why not? I'm prepared.